డాక్టర్ ఈ వ్యాధికి చికిత్స ఏమిస్తారు ఇలా చీమకారుతలో ఉన్నటువంటి వ్యాధికి అక్యూట్ సపరేటివ్ ఆర్టిటిస్ మీడియా అయినట్టితే కనుక ఈ వ్యాధి ఎందువల్ల వచ్చింది అన్నది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము అంటే ముక్కు లోపల జలుబు కానీ లేదా గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా టాన్సిల్స్ ఎడినాయిడ్స్ సైనిసైటిస్ ఇటువంటి ఏ ఏదైనా ప్రిడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ జబ్బు రావడానికి ఒక మూల కారణం ఏదైనా ఉన్నదా అని పరీక్షలు చేసి తెలుసుకుని ముందుగా ఆ మూల కారణాన్ని సరిచేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేసినట్టయితేనే కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం మానే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఎలర్జీ బాగా ఎక్కువ ఉందనుకుందాం అంటే ఎక్కువగా తుమ్ములు రావడం ముక్కు లోపల నీరు చేరడం ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం ముక్కు చేదడం ఇది చేస్తుంటారు కొంతమంది ఎలర్జీ ఉండడం వల్ల ఈ ముక్కు చేదడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ముక్కు లోపల ఉన్నటువంటి జలుబు పదార్థాలు గట్టిగా చీదినప్పుడు బయటకు వచ్చే మార్గం లేకపోయినట్టయితే ముఖ్యంగా ముక్కు మూసి చేదడం ప్రయత్నం చేసినట్టయితే ఈ జలుబు పదార్థాలు ఈ స్టేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా మధ్య చెవిలోకి ప్రవేశిస్తాయి సో ఇలా ప్రవేశించిన చిము పదార్థాలు మరింతగా వృద్ధి చెంది కర్ణబేరులో రంధ్రాన్ని కలుగు చేస్తాయి ఇది దీన్ని నివారించాలి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ముక్కులో ఉన్నటువంటి జలుబు పదార్థాలు చెవిలోకి వెళ్లకుండా ఆపితేనే కర్ణబేరులో పడినటువంటి రంధ్రం మానుతుంది అంచేత ఈ రోగుల్లో ముందుగా ఎలర్జీని ఎలర్జీకి సంబంధించిన మందులతో పూర్తిగా నయం చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సైనస్ ఇస్తున్నట్టయితే కనుక సైనస్ ఆపరేషన్ ద్వారా లేదా మందులతో లేదా ఆపరేషన్ మరియు మందులతో చికిత్స చేసి దాన్ని పూర్తిగా నివారిస్తేనే చెవిలో పడినటువంటి కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం మానే అవకాశం ఉంటుంది అంచేత ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం మానాలి అంటే దాని యొక్క మూల కారణాన్ని మనం ఆపరేషన్ లేదా సర్జరీ లేదా మందులతో సరిచేసి తర్వాత చెవిలోకి నీరు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మధ్య చెవిలోకి ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి రెండు కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి ముక్కు వెనకాతలో ఉన్నటువంటి ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ గొట్టం ద్వారా చిము పదార్థాలు మధ్య చెవిలోకి వెళ్తాయి కాబట్టి ఇలా వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి రెండవది కర్ణబేరిలో రంధ్రం ఉంటే బయట నుంచి దుమ్ము ధూళి కణాలు రంధ్రం ద్వారా మధ్య చెవిలోకి ప్రవేశించి అంతేకాకుండా స్నానం చేస్తున్నప్పుడు మనం పోసుకున్నటువంటి నీరు చెవి బాహ్య చెవి ద్వారా మధ్య చెవిలోకి ఈ రంధ్రం ద్వారా కర్ణ పేరులో ఉన్న రంధ్రం ద్వారా ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇలా నీటితో పాటు సూక్ష్మక్రిములు కూడా వెళ్తాయి కాబట్టి మధ్య చెవిలో చీము కారడం జరుగుతుంది దీన్ని నివారించాలి అంటే స్నానం చేసేటప్పుడు చెవిలో పెట్రోలియం జల్లీతో ముంచినటువంటి దూదిని పెట్టుకుని స్నానం అయిన తర్వాత తీసేయాలి మామూలు దూది పెట్టుకున్నా సరే దీని నుంచి మంచి ఫలితం రాదు ఇంచేతంటే దూది నీటితో తడిచిపోయి తద్వారా నీరు లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అదే దూదికి కొద్దిగా పెట్రోలియం జల్లి వ్యాజిలిన్ అని మనకి బజార్లో దొరుకుతుంది అది దాని మీద దూది మీద పూసి అప్పుడు చెవిలో పెట్టుకున్నట్టయితే నీరు లోపలికి ఇంకకుండా బయటికి జారిపోతుంది ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం దానంతర అదే మానే అవకాశం ఉంటుంది హలో డాక్టర్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ గారు ఈ విధమైన చికిత్స ద్వారా కర్ణబేరిలో రంధ్రం నయం అవుతుందా లేదంటే ఒకవేళ అవ్వకపోతే ఏదైనా ఆపరేషన్ ద్వారా దీన్ని నయం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా కర్ణబేరిలో రంధ్రం పడిన ఒకటి రెండు మూడు రోజుల్లోనే దీనికి సరైన వైద్యం తీసుకున్నట్టయితే కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం మానిపోయే అవకాశం నూటికి తొంభై ఐదు శాతం పైనే ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకోకపోయినా లేదా మందులు క్రమం తప్పకుండా వాడకపోయినట్టయితే కనుక ఈ రంధ్రం మానే అవకాశం లేదు అలా రంధ్రం పర్మనెంట్గా ఉండిపోయినట్టయితే అంటే ఆరు వారాల తర్వాత లేదా ఆరు నెలల తర్వాత కూడా ఇదే రంధ్రం అలా ఉండిపోయినట్టయితే దాన్ని ఆపరేషన్ ద్వారా సరిచేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి 
క్రానిక్ సపరేటివ్ ఆర్టిటిస్ మీడియాలోనే ఇంకొక తరచుగా చూసే జబ్బు కాదది అరుదుగా చూసేటువంటి జబ్బు దాన్ని కోలిస్టిటోమా అంటాము అంటే కర్ణబేరి యొక్క చర్మం కర్ మధ్య చెవిలోని అల్ప పీడనం వల్ల లోపలికి లాక్కుని పోయి లోపలికి పీక్కుని పోవడం వల్ల ఈ చర్మం అంతా మధ్య చెవి అంతేకాకుండా చెవి ఎముక లోపలికి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది దీన్నే కొలెస్ట్రిటోమా అంటాము ఇటువంటి కొలెస్ట్రిటోమా వ్యాధి ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఆపరేషన్ ద్వారానే దీన్ని సరిచేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అంటే కొలెస్ట్రిటోమా వ్యాధి ఉన్నప్పుడు లేదా కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రం ఆరు నెలల వరకు కూడా మానకపోయినట్టయితే దాన్ని ఆపరేషన్ ద్వారా సరిచేయాలి ఈ ఆపరేషన్లో చెవి వెనకాతల నుంచి ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎముక లోపల ఉన్నటువంటి చీము పదార్థాలు ఇన్ఫెక్షన్ని ఒక డ్రిల్ ద్వారా తీసివేయడం జరుగుతుంది అలా తీసివేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి చీము పదార్థాలను మొత్తం పూర్తిగా తీసేసిన తర్వాత కర్ణబేరిలో పడినటువంటి రంధ్రాన్ని ఒక కొత్త కర్ణబేరి పొర అంటే టెంపరాలిస్ ఫేషియా అంటాము లేదా కాట్లే ద్వారా కానీ దీన్ని మూసివేయడం జరుగుతుంది ఇలా మూసివేసిన తర్వాత మిగిలినటువంటి చర్మం ఈ కర్ణబేరికి స్థానంలో మనం అమర్చిన గ్రాఫ్ట్ మీద చర్మం కొత్త చర్మం ఏర్పడి అది కొత్త కర్ణబేరి తయారవుతుంది ఇలా తయారైనటువంటి కర్ణబేరి మామూలు కర్ణబేరి కన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అయితే కాట్లేజ్ వాడితేనే ఇది దీని స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఒక టెంపరాలిస్ ఫేషియా ఒకటే వాడినట్టయితే కనుక కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కర్ణబేరులో రంధ్రం పడే అవకాశం ఉంటుంది అంచేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసింది ఏంటంటే ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా అసలు కర్ణబేరులో రంధ్రం పడడానికి కా ఉన్నటువంటి మూల కారణాలను మనం సరిచేయకపోతే ఈ రంధ్రం మళ్ళీ పడే అవకాశం ఉంటుందని రోగులందరూ తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ దీంట్లో ఏమైనా ఆధునిక చికిత్స విధానాలు వచ్చాయా డాక్టర్ కర్ణబేరికి చేసేటువంటి ఆపరేషన్స్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేజర్ అనేది వాడడం ప్రస్తుతం ఆధునిక వైద్య విధానంలోకి వచ్చిందండి ఇలా లేజర్ వాడడం వల్ల చెవి లోపల మధ్య చెవి లోపల ఉన్నటువంటి జబ్బు లేదా గ్రాన్యులేషన్స్ అంటాము ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదాన్ని మనం పూర్తిగా తీసివేసే అవకాశం మనకి లభిస్తుంది అంటే చెవి లోపల ఉన్నటువంటి సున్నితమైనటువంటి నాడుల మీద ఎముకల మీద ఉన్నటువంటి జబ్బును కూడా ఏ విధమైనటువంటి రిస్క్ లేకుండా అంటే ఏ విధమైనటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా ఈ లేజర్ ద్వారా తీసివేసే అవకాశం లభిస్తుందండి దీనివలన సాధారణంగా డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం ఉండే ఫలితాలు లేజర్ వాడడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఇంచుమించుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు మనం మంచి ఫలితాలని సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేషన్ని మనం చేయగలుగుతున్నాం ఓకే డాక్టర్ ఈ ఆపరేషన్కి సుమారుగా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అండ్ దీని నివారణ చర్యల కోసం మా ప్రేక్షకులకి ఏమైనా మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఈ ఆపరేషన్కి మనం లేజర్ వాడుతున్నామా లేదా అనే సందర్భాన్ని బట్టి ఇంచుమించుగా ఇరవై నుంచి నలభై వేల వరకు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ ఖర్చు రాకుండాను తర్వాత ఈ వ్యాధే రాకుండా ఉండాలి అంటే అందరూ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే చెవి లోపల కర్ణబేరిలో కన్నం సాధారణంగా పడదు జలుబు వచ్చినప్పుడు సరైన వైద్యం తీసుకోకపోయినట్టయితే జలుబు పదార్థాలు చెవిలో ప్రవేశించి కన్నం పడతాది అన్నది అందరూ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం సాధారణంగా చాలామంది యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే జలుబు మామూలుగానే వస్తూ ఉంటుంది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాని నుంచి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏమి కష్టం ఏమి ఉండదు అనుకుంటారు అయితే ఇది నూటికి తొంభై మందిలో కరెక్టే కానీ పది మందిలో ఈ జలుబు నుంచే చెవిలో కర్ణబేరిలో రంధ్రం పడ్డం అలానే ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షను గొంతు నొప్పి మన స్వరపేటికలో లరింజైటిస్ అంటాము ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తుంటాయి అంచేత జలుబుని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న ఈంటి వైద్యం సంప్రదించి జలుబు వచ్చిన మొదటి రోజే దానికి వైద్యం మొదలుపెట్టినట్టయితే మీకు ఈ చెవిలో కర్ణబేరిలో రంధ్రం పడేటువంటి ప్రమాదం నుంచి మీరు తప్పకుండా తప్పించుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చెవిలో నుండి చీముకార అనే అంశంపై మాకు ఇన్ని సలహాలు సూచనలు మా ప్రేక్షకులకు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్తే చూశారు కదండి 
మా ఈఎన్టీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్టర్ మేఘ్నాథ్ గారు అందించిన సలహాలు సూచనలు ఇది వాళ్ళకి హలో డాక్టర్ రేపటి హలో డాక్టర్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం